శుభం బియాదు శ్రీ గురు బియో నమ ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం బృహస్పతి నక్షత్రం నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాం మొదటి రెండు పాదాలు వృషభంలోకి వస్తాయి మూడు నాలుగు పాదాలు మిథునలోకి వస్తాయి చూడండి రెండిట్లో చాలా తేడా వచ్చేస్తుంది మనకి ఇక్కడికి ఇక్కడ వృషభం అయ్యేసరికి ఇక్కడ రాష్ట్రాధిపతి శుక్రుడు అయ్యాడు శుక్రుడు ప్లస్ కుజుడు కాంబినేషన్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మిథనం అయినసరికి బుధుడు ప్లస్ కుజ కాంబినేషన్ ఓకే ఈ రెండు చాలా వేరియేషన్స్ వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ మడాను బుధుడు మేధస్సుని ఇచ్చేవాడు శుక్రుడు భోగాన్ని ఇచ్చేవాడు అక్కడ అక్కడ భోగంలో ఉన్నవాడిని ఏ విధంగా స్ట్రాంగ్ చేస్తాడు ఇక్కడ మేధస్సుతో క్లెవర్నెస్తో డైనమిక్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మిథున రాశి అండి బృహస్ర నక్షత్ర అయ్యండి రాష్ట్రాధిపతి కుజుడి రాష్ట్రాధిపతి బుధుడి ఉన్నాడు కాబట్టి బుధుడు యొక్క కుజుడు యొక్క కాంబినేషన్స్తో మేధస్సుతో కూడిన డైనమిక్ స్టెప్స్ వేసే ఆలోచన ఉండేవాళ్ళు వ్యక్తులు ఎవరినైనా చూస్తాము ఈ కాంబినేషన్ కనబడుతుంది అనమాట సక్సెస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ ఈస్ మోర్ డైనమిక్ పర్సన్ మోర్ ఇంటలెక్చువల్ పర్సన్ అని మనం చాలామంది చూసి మనం అంటుంటాం ఫైనాన్షియల్ ఎంత స్ట్రాంగో అది వేరే విషయం బట్ హీఈస్ ఎ క్లెవర్ ఎనఫ్ అని చెప్తాను చాలా ప్లానింగ్ చేస్తాడు సక్సెస్ఫుల్ అవుతాడు అని చెప్తాం ఈ కారణం ఏంటంటే మిథున రాశి ఉండి మృసర నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదాలు ఉండి వాడు మిథున రాశి ఉండడం మనకి కనబడుతుంది మళ్ళీ బేస్డ్ ఉన్న దాని భావాన్ని బట్టి మనం ఒక్క భావానికి ఒక్కొక్క రకమైన ఆలోచనలు మనిషిలో క్యారెక్టర్స్ మారిపోతుంటాయి మేషలగ్నం అనుకుందాం మేషలగ్నానికి మూడో ఇల్లు అయిపోయింది ఇక్కడ మూడో ఇంట్లో ఇంట్లో అయిపోయాడంటే ఈ వ్యక్తి కంటే వీళ్ళకి అన్నదంలో అక్క చెల్లెల ద్వారా కూడా మోర్ సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్తాడు కొంతమంది ఇళ్లల్లో చూడండి మా బ్రదర్ అంతా చూసుకుంటాడు మా చెల్లెలు అంతా చూసుకుని మా అక్కే అంతా చూసుకుంటాడు ఇంకా డెడికేటెడ్గా నా గురించి అంతా ఏం వరి అవ్వకలేదు వాళ్ళే చూసుకుంటా మా గురించి అని చెప్పి అన్నదముల గురించి బాగా చెప్తుంటుంటారు మా గుడ్ ఫ్యామిలీ కింద దాని కారణం ఏంటంటే మేషలగ్నం అయ్యి మూడో ఇంట్లో ఎటువంటి భావన ఉండవాళ్ళ అలాగే మేషలగ్నం ఎటువంటి భావన ఉండ మోర్ డైనమిక్గా చేసే స్టెప్స్ కొంతమంది చాలా డైనమిక్గా వేస్తారండి దానికి ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటారనమాట వాళ్ళు తెగించి వెళ్తుంటారు ముందుకి వెళ్ళి సక్సెస్ఫుల్ కూడా అవుతుంటారు అలా ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉండదు తెగించి మనం ఊహించలేం వీడు అవుతాడా అని ఎలా అంటే సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళే వ్యక్తులు ఎక్కడ కనబడుతుందంటే మేషలగ్నమే ఉండి మిథున రాశి మిథున రాశి మృతుల నక్షత్రం అయిన వాళ్ళకి ఎటువంటి క్యారెస్టిక్స్ అనేవి కనబడుతుంటాయి అనమాట అలాగే వృషభయ లగ్నమై ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కుటుంబ స్థానంలో వాళ్ళు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ చేసుకుంటారు అంటే తన పిల్లలు తన వాళ్ళు స్వార్థము తన పిల్ల భార్య తన పిల్లలు తన కుటుంబం తప్ప ఇంక వేరే ఆలోచించరు అనమాట దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి ఏది ఖర్చు పెట్టినా వాడి కోసమే ఖర్చు పెడతారు ఎంత చూసినా ఒక లగ్జరీస్ లైఫ్లోని ఉంటూ మా ఫ్యామిలీ తర్వాత వాళ్ళ సంగతి తర్వాత అన్నట్టుగా ఆలోచనతో ఉండేవాళ్ళు వృషభ లగ్నమే ఉండి మిథున రాశి అయ్యండి అందులో గురుసర మూడు నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి అలాగ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అదే మిథున లగ్నం అయ్యండి మిథున రాశి అయ్యండి మూడు నాలుగు పాదాలు వృషభ వృష వృసర నక్షత్రం అయితే మాత్రం వాళ్ళు లగ్నాధిపతి జ్యువల్ మైండెడ్గా ఉంటాడు అందరినీ కావాలంటే అందరితో కలిసిపోవాలనుకుంటాడు ఆలోచన కరెక్ట్ ఉంటుంది మనసులో ఆలోచన కరెక్ట్ ఉంటుంది చేసే పనులు కరెక్ట్ ఉంటాయి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాడు బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా రెండు భావాలతో ముందుకు వెళ్తాడు వాడు ఇటు భార్యని చూసుకోవాలి చక్కగా అనుకుంటాడు తల్లిని చూసుకోవాలనుకుంటాడు ఇద్దరికి ట్రాన్స్పరెంట్గా నా సమస్య కాదు మీరు ఆలోచించారు అంటే మీరు డిసైడ్ చేయండి అని వదిలేస్తాడు అన్నిటికీ ఏదైనా దిస్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ దెన్ మీరు డిసైడ్ అయింది మేనేజ్మెంట్ మీద పెట్టేస్తాడు వాడు సో దిస్ స్టార్ట్స్ దిస్ కమ్స్ లైక్ దిస్ అంటే ఇలా మొదలు పెడితే ఇలా ఎండ్ అవుతుంది ఇలా మొదలు పెడితే ఇలా అంటుంది మీ ఇష్టం మీకు ఎలా మొదలు పెట్టాలో ఎలా చేయాలో మీరు చూసుకోండి అని చెప్పి అన్ని క్లియర్ కట్గా కొంతమంది మేనేజ్మెంట్ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటి క్లియర్ కట్గా ఇచ్చేసి వదిలేస్తారు మనకు ఛాయిస్ వదిలేస్తారు అలాంటి థాట్స్ ప్లాన్స్ ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మిథున లగ్నం మిథున రాశిలో వృసా నక్షత్రం మూడు నాలుగు పదాలు ఉన్నవాళ్ళు అలా కుట్టుంటారు కోపం ఉంటుంది బయట చెప్పరు కానీ నవ్వుతూ చెప్పి మాట్లాడదు ఈ కోపాన్ని కూడా నవ్వుతూ ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తుంటారు ఇది ఇలా చేస్తే ఇలా తగలెడుతున్న తర్వాత మీ ఇష్టం సార్ అంటాడు తగలెడుతున్న తర్వాత చెప్పిన తర్వాత మీ ఇష్టం అంటే అర్థం ఏంటి మనం చేసుకోవాలా చేసుకోకూడదా ఇది చేయకండి విషయం కూడా వాడు చెప్పడు అలాగా చెప్పకుండా ఇలా చేస్తే తగలెడుతున్న సార్ తర్వాత మీ ఇష్టం అని చెప్పి ఊరుకుంటాడు అంటే కోపాన్ని అలా ప్రదర్శిస్తాం బయటపడ్డావు అలా ఉంటాడు అనమాట అలాగా అలాగే కర్కాడ లగ్నమై ఉండి మిథన రాశి నక్షత్రం అయినప్పుడు యోగించేవాడే కుజుడు వాడే పని నక్షత్రం ఉన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆల్ పుట్టు కదా మన యాజ్ ఎ హోల్ వంద రూపాయల ప్రాఫిట్ వస్తే వంద రూపాయల ప్రాఫిట్లో యాభై రూపాయల ప్రాఫిట్ యాభై రూపాయలు ఖర్చు అయిపోయి అంటే ప్రాఫిట్లో ఖర్చు అవుతుంది దాన్ని మనం బాధపడకుండా ఉంటే మాత్రం కర్కాడ లగ్నం మిథన రాశి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ నక్
ఎర్నింగ్స్ లాస్ అవ్వదు ప్రాఫిట్ ఏది పట్టుకున్నాడు అంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది కొన్ని కొన్ని సీట్లు ఉంటాయి ఆ సీట్లో కూర్చుంటే ప్రాఫిట్ అలా వస్తూనే ఉంటుంది వాళ్ళకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు అలా కూర్చోగలిగారంటే ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఉంటే అది రెగ్యులర్గా ఉంటుంది నెల ఇసరి కాదు రోజుకి ఎంత వచ్చేస్తుంటుంది వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నాను ఆర్టీఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళండి రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళండి కొంతమంది అలా వస్తూ ఉంటుంటాయి డైలీ సో ఇన్కమ్ డైలీ వచ్చే వదినారు అంటే దానికి కారణం ఈ కాంబినేషన్ అంట అనమాట అలాగే మనం పోయినప్పుడు ఏమంటే మన కన్యా లగ్నానికి వెళ్తే కన్యా లగ్నానికి ఇది రాజ్యస్థానమైంది మంచి ప్రొఫెషనల్గా రియల్ ఎస్టేట్ కానీ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఏ వ్యాపారం పెట్టినా అంత మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్తారు అండ్ టెన్త్ హౌస్ అయిపోయింది కాబట్టి టెన్త్ హౌస్ ఇస్ నాది ప్రొఫెషనల్ ప్లేస్లో మంచి కాంబినేషన్ అంటారు అది ఎందుకంటే రాష్ట్రాధిపతి లగ్నాధిపతి ఈ రెండు బుధుడు అయ్యి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రెండు బుధుడు రొటేషన్ బాగా చేస్తాడు దాంతో కుజుడితో కాంబినేషన్ అక్కడ వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్గా మంచి ప్రాఫిట్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఈ రకంగా కనబడుతుంది అది తులా లగ్నం అయ్యింది మిథనం అంటే భాగ్యస్థానం అయ్యాడు ఇక దీన్ని భాగ్యాధిపతి అది వ్యయాధిపతి అయిన బుధుడు యోగంలో ఉంటాడు అనమాట అంటే వ్యయాధిపతి వ్యయ స్థానం అనే బుధుడు ఒక మార్కెటింగ్ చేస్తుంటాడు అటువంటి వాడు భాగ్యంలో చంద్రుడు ఉండడం అనేది ఒక లక్ అది పురుషుల నక్షత్రం మీద ఉండడం ఇంకొక లక్ అనుకుంటాం కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇది కూడా మనకు ఒక మంచి కాంబినేషన్ అనమాట అక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే తండ్రి గారి యొక్క ఆరోగ్య విషయంలో కొంచెం చూసుకోవాలంటాడు బట్ డెఫినెట్గా సక్సెస్ అనేది ఇస్తాడు అనమాట అంటే చదువులో సక్సెస్ అందరూ ఒకలా చదివితే వీడు ఇంకో రకంగా చదువుతాడు అంటే ఒక చదివే విధానంలో కూడా టీచింగ్ లైన్లో కానీ తర్వాత పీజీ చేసినా లేకపోతే ఎంఎస్ చేసిన వీటన్నిటిలో కూడా ఈజ్ వేరే కాంపిటేటివ్గా ఉంటాడు అన్నిటిలో నేను మోర్ ఇంటలెక్చువల్గా ఉంటాడు కారణం ఏంటంటే నైన్త్లో నైన్త్ హౌస్ అనేది కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉన్నది కాబట్టి ఇంకా మనం తీసుకునేసరికి మనకు వృషిక లగ్నం వాళ్ళకి వృషిక లగ్నం వాళ్ళకి కొంచెం అష్టంలో ఉన్న కుచుడు అనేవాడు కొంచెం ఇబ్బంది ఆరోగ్య విషయంలో చూపించినప్పటికీ కూడా ఆ మృసర నక్షత్రం వాళ్ళు ఆల్ ఫుడ్ కదా తీసుకునేస్తే యోగంలో మాత్రం మంచి యోగాన్ని తీస్తాం అంటే ఒక ఆరోగ్యం వచ్చినా దానికి కావాల్సిన ధనము కూడా ఇస్తూ ఖర్చు పెట్టేస్తూ దాన్ని బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాడు లగ్నం వండిది లగ్నం కాబట్టి ఏదోలాగా అది సక్సెస్ వచ్చేస్తున్నమాట నష్టం అనేది జరగకుండా చూసుకుంటాం మాట ధను ఏడో ఇంట్లోకి వచ్చాడు ఏడో ఇంట్లోకి వచ్చిన కుజు నక్షత్రం అయింది కాబట్టి కొంతవరకు భార్యాభర్తల మధ్య చిన్న డిస్ప్యూట్స్ లాగా ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పటికీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు వీళ్ళ గురు మంత్రం సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తే మాకు సెవెంత్ ఆస్పెక్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అదొక్కటి తప్ప మిగిలినవన్నీ ఉంటాయి చాలామంది ఇళ్ళలో చూడండి ఇంట్లో మాత్రం పిల్లి బయట చూస్తే పుల్లిలా కనబడుతుంటారు ఇంట్లో చెక్కపడ్డం చాత కాదు కానీ వాళ్ళు ఇళ్ళలో బయటకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం మహా మేధావులా కనబడతారు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా మనకు కనబడుతుంటారు ప్రొఫెషనల్గా తీసుకోండి ఒకరికి ఐడియాస్ ఇవ్వడంలో కానీ ఒక స్పెషల్ కోర్సెస్ నడిపించడంలో కానీ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటారు కానీ ఇంట్లో మాత్రం ఏమి చేయలేని పరిస్థితి ఉంటారు దానికి కారణం అంటే ఈ ధను లగ్నమై ఉండి మిథును రాసే ఉండడం వల్ల ఆ కాంబినేషన్స్లో మనకు అవన్నీ కనబడుతుంటాయి అన్నమాట అలాగే మనకు మకర కుంభంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ నుండి ఆరో స్థానం ఐదో స్థానం ఎందుకంటే పిల్లల విషయంలోని ఆరోగ్య విషయంలో మనకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అలా ఉండవు అలాగే మనం తీసుకుంటే మీనం అయ్యేసరికి మీనానికి చతుర్థం తల్లిగారి యొక్క విషయంలో ఆరోగ్యం అన్నీ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇలా ఒక లగ్నాన్ని బట్టి మళ్ళీ ఆ రాశి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మనకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా లగ్నము రాసి రెండు కలిస్తేనే ఒక జాతకు విశ్లేషణ చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఏ జాత కూడా అయినా సరే దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ రెండింటి కాంబినేషన్తో తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేయగలిగితే టోటల్ సబ్జెక్ట్ అనేది మైండ్లోకి వెళ్తుంది దాన్ని బట్టి ఒక టోటల్ మెడిసిన్ అంటే ఏ రెమెడీ అనేది ఏం చేయాలని తెలుసుకుని దాన్ని ఫాలో అవుతే మాత్రం మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ముందుకెళ్తారు రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్